Здравствуйте, в эфире новости в студии Олеся Кенфеева. Сегодня в выпуске. Спасибо врачам. В городском округе продолжается акция партии «Единая Россия». А можно ли записаться? В регионе начали работать салоны красоты и бани. Деревенский Бэмби. Студентки Серпуховского колледжа спасли в лесу олененка. Спасибо врачам. В рамках этой акции члены Серпуховского отделения партии «Единая Россия» передали в медицинские учреждения округа более 15 тонн бутилированной воды. Подарок для медиков и их пациентов. Чуть более трех тонн воды привезли сегодня серпуховские единоросы в роддом Серпухова. Общими усилиями воду довольно быстро разгрузили и перенесли в конференц-зал. Юлия Купецкая, секретарь Серпуховского местного отделения партии, пожелала и пациенткам, и докторам крепкого здоровья. Просто мы с этим столкнулись и понимаем, что иногда да, вопрос просто стоит в воде. Просто вода в элементарном. Это, это жизнь. Жизнь зародилась, кстати, в воде. Вот, да. Детская вода, поэтому да. все, все так, как надо. Впереди жаркое, как обещают синоптики, лето. Вода будет полезна и медикам, и пациенткам. Естественно, мы эту воду будем ну, не только медработники употреблять, но и раздадим нашим э пациентам, нашим женщинам. И эта вода, она лишней никогда не будет. Воду привезли сегодня и сотрудникам подстанции скорой помощи. На днях городской округ помог медикам благоустроить территорию и оборудовать прямой выезд на улицу Центральная. А теперь единоросы преподнесли три тонны бутилированной питьевой воды. Еще 10 тонн доставили сегодня в Центральную районную больницу городского округа в рамках акции «Спасибо врачам». Хочу сказать большое спасибо. Единой России за организацию доставки воды, потому что пациентам, которые болеют такой тяжелым заболеванием, как у нас ковидная инфекция, им крайне необходимо получать достаточное количество жидкости. В данном случае минимум там полтора литра от полутора до трех литров в день. Минимум. Ранее в апреле местные единоросы уже доставляли партию воды в центральную районную больницу. В настоящий момент любая помощь для медиков важна и актуальна. Более 270 миллионов рублей в виде возврата налога получат подмосковные самозанятые. Среди них серпуховичи. Но это не единственная мера поддержки самозанятых. Пандемия внесла серьезные коррективы как в повседневный привычный график Ольги Красновой, так и в содержимое ее кошелька. Заработок сократился. Она репетитор русского и литературы. Занятия перешли в дистанционные и стали редкими. Пришлось отказываться от офиса, потому что мне в офисе не предложили арендных каникул. Теперь уже до сентября, видимо, я занимаюсь только на дому. Статус самозанятая у Ольги почти год. Выйдя из декрета, она решила преподавать дома, но официально, отчисляя налог на профессиональный доход. Размер налога с каждого занятия 4%. Все через приложение «Мой налог». Кроме того, ей, как и всем новичкам, тогда дали бонус в 10 тысяч рублей, которые из общей суммы начисленного налога не взыскивали. 1 июня этого года Ольги на карту все уплаченные деньги за период ее самозанятости вернули. Такой бонус от государства, конечно, это приятно всегда, что про вас помнят и что как-то помогают, пытаются. Мера поддержки самозанятых граждан была объявлена президентом России весной. Возврат налога э, подразумевает два вида да, помощи государства. Один из видов – это возврат налога э, по платежам 2019 года. Он распространяется на тех, кто был зарегистрирован в 2019 году и уплачивал налог по состоянию на 30 апреля 2020 года. Второй вид помощи – это помощь, оказываемая всем самозанятым гражданам, независимо от даты регистрации. Она будет осуществляться в течение всего 2020 года. И основным условием для получения этой субсидии является привязанная карта к мобильному приложению «Мой налог». Еще одна мера поддержки самозанятых – дополнительный налоговый капитал. Это вычет в размере одного минимального размера оплаты труда – 12 130 рублей, за счет которого в 2020 году они смогут оплатить налог на профессиональный доход, а также за должность и пени по нему. Налоговый капитал увеличит остаток уже существующего налогового вычета и с 1 июля по 31 декабря 2020 года будет автоматически применяться для полной оплаты налога на профессиональный доход. Но стоит помнить, неиспользованная в 2020 году часть дополнительного налогового вычета в 2021 году будет аннулирована. В Серпухове на данный момент зарегистрировано порядка 2000 самозанятых. Это репетиторы, фрилансеры, мамы в декрете, например, выпекающие пирожные, таксисты и те, кто сдает квартиру в аренду. Уже многим из них уплаченный профессиональный налог вернули. На этой неделе в Московской области начали открываться салоны красоты, бани, студии депиляции и маникюра. Но принять клиентов они могут только в случае полного соблюдения новых правил санитарной безопасности. Каких именно, выясняла наша съемочная группа. 
Отдаться в ласковые объятия теплой парной, окунуться в лазурную воду бассейна с замысловатой подсветкой, посидеть теплой компанией за общим столом. Это ли не мечта после долгих месяцев самоизоляции? Теперь это возможно. Губернатор Московской области дал разрешение на работу, но с соблюдением новых норм. Так, перчаточки похило, угу. масочку. Сауна караоке «Центральная» открылась в декабре 2019 года. Отработала совсем немного времени, как пришлось закрыть стены банного комплекса. Пандемия внесла свои коррективы. Свежий ремонт и современное оборудование оказались за закрытыми дверями. Именно поэтому директория «Центральной» приложила все усилия, чтобы выполнить предписание санитарной безопасности и заработать. Открылись мы буквально вчера. Вот вчера у нас подготовка полная была. Все вот помещение, уличная территория. Теперь вход в парную возможен только после измерения температуры тела. Желающие провести душевно время на первой экскурсии получают перчатки, маску и бахилы. После посещения гостей проводится полная санитарная обработка помещения. Сливается и меняется вода в бассейне. В обработку уходит весь текстиль. В студию депиляции Анна Сан мы попали еще до открытия. Подготовка к приему посетителей в самом разгаре. Тщательно протирается каждый сантиметр поверхности в рабочих кабинетах. Дизайн студии выполнен в нежных пудровых тонах, и серебристая разметка гармонично влилась в общий интерьер. На стойке ресепшн и по всей территории плакаты с предупреждением о соблюдении дистанции. Маски, перчатки, спрей встречают клиентов сразу на входе. В каждом помещении установлены бактерицидные рециркуляторы воздуха. Добавилось больше защиты для мастеров. Раньше мы работали в медформе, сейчас у нас дополнительная защита, щитки, маски. Клиенты, конечно, в масках приходится не очень комфортно, но для безопасности они готовы. Как только гость студии пресекает порог Анна Сан, его вооружают маской, перчатками, бахилами. Измеряют температуру тела. Радостно видеть улыбки наших клиентов. Это очень волнительно, мы долго ждали, и мы рады, что мы снова в строю. Наши клиенты очень рады вместе с нами. На стенах многочисленные сертификаты. Здесь работают профессионалы, которые точно знают – безопасность клиентов в приоритете. Теперь можно приступить к работе. Особая радость серпуховичей и серпуховичек в особенности – открытие салонов красоты. Пришло время возвращать былое великолепие собственной шевелюре. Мастерицы Перичи ждут посетителей в обмундировании достойном представителей спецслужб. Ни единого открытого участка тела. Да, так работать нелегко, но на кону красота клиентов. Мы соблюли все нормы Санпина, мы готовы полностью работать. Наши девочки все упакованы в нужную одежду. У нас назначен человек ответственный, который каждый день наблюдает за исполнением всех норм Роспотребнадзора и всех соблюдений и стерилизации по Санпину. Рабочие места расположены таким образом, чтобы между креслами соблюдалась необходимая дистанция. Помещение проветривается, а каждого клиента встречают предложением надеть маску и перчатки. На самом деле, достаточно было очень сложно, выполнимо, затратно, но в любом случае мы очень любим наших клиентов, мы очень рады, что мы открылись, и мы готовы работать так, чтобы не во вред здоровью ни персоналу, ни нашим клиентам. Постепенно жизнь возвращается в привычное русло. Еще месяц тому назад можно было только мечтать о новой прическе или шопинге, Но уже сегодня эти маленькие радости жизни доступны. Конечно, с соблюдением всех норм безопасности. Сохраним бор чистым. В день эколога приводили в порядок зеленую жемчужину Серпухова. В этом году акция проходила в особых условиях из-за масочного режима. Бор убирали молодогвардейцы, сторонники партии «Единая Россия» и сотрудники филиала лесничества «Русский лес». Сейчас вы все подходите ко мне за перчатками. Держим дистанцию друг от друга полтора метра. В начале уборки леса инструктаж. Особое внимание к соблюдению санитарных требований. Масочный режим в регионе не отменен. После раздачи мешков, перчаток и масок участники экологической акции разбрелись по лесу. А бор встречает непримятой травой по пояс, цветущей земляникой и непривычной тишиной. С первых же шагов все отметили – обычного для этого времени года скопления мусора нет. Все-таки мировоззрение нашего населения, наверное, меняется к лучшему, потому что бор мы убираем много лет, и всегда удивляло то, что люди мусорят в той жемчужине, которая находится практически в центре города. Возможно, на состоянии бора сказался запрет на прогулки в связи с коронавирусом, но не только. Пройдя вглубь леса в высокой траве, участники акции нашли и бутылки, и даже выброшенные кем-то маски. А на одной из центральных аллей обнаружили вырванное с корнем огромное дерево. 
буквально неделю назад этого не было, был шквалистый ветер и сосну вывергнуло. Но на данный момент эта сосна опасности местному населению не угрожает, потому что она, как видите, застряла макушками между двух деревьев, то есть она как в замке. Ну, у нас обследовал ее уже лесопатолог, будет назначено как аварийное дерево, и подрядные организации у нас его удалят. Одиннадцатый год – День эколога в Серпухове отмечает уборкой бора. Традиционно в акции участвуют молодежь Центра по профориентации, представители местного отделения «Молодая гвардия» и сторонники «Единой России», специалисты филиала «Русский лес». Сегодняшним осмотром территории после наведения порядка они остались довольны. Лес стал чище. Уборка, признавались участники акции, доставила удовольствие и больше напоминала приятную прогулку. Ирина Комарова, специалист Центра по профориентации трудоустройства молодежи, как всегда этот день провела со своими детьми. Во-первых, очень погода хорошая, удалась нам сегодня, то, что солнышко светит, очень тепло, приятно даже. Вот столько времени пробыли дома, просидели, да, и выйти на свежий воздух, это даже прям вот убраться, даже вот прям очень... С удовольствием. Однако к жителям, которые любят гулять здесь, у Ирины Комаровой, как и у всех участников акции, общие пожелания. Сохраним гор чистым! У лесничих особая просьба к любителям прогулок – не разжигать костры. Ведь впереди лето, как обещают синоптики, одно из самых жарких. Они появились в нужное время в нужном месте. Студентки Серпуховского колледжа спасли в лесу олененка. Детеныш находился совсем один и был на грани смерти. Теперь вместо привычного бора он живет в деревне, ест кусты роз и спит в доме. О диком животном и человеческом отношении в материале Светланы Черненко. Этому олененку примерно 2-3 недели от роду. Теперь своим привычным домом он считает огород деревни Теряева второе Тульской области. Когда студентки Серпуховского колледжа нашли олененка, ему было всего дней пять. Он был без мамы и сильно ослаблен. Мы с подругой пошли за орешником, здесь рядом в лес, и, получается, увидели, как собака бегает ну, туда-обратно по кругу. Решили посмотреть, что там, и вот увидели вот это чудо. Маленькое. Решили как минимум защитить его от собаки, потому что оставить их вдвоем – это уже не то будет. И взять домой – это единственный был способ его защитить, получается. Полина вместе с подругой принесла олененка к бабушке. Здесь они его и выхаживали, а параллельно консультировались с ветеринарами. Оказалось, животная девочка. Ее назвали Мия. Когда в пер... то есть вот только мы принесли, она даже, считай, не двигалась на... Копыться не вставала, ничего не делала. Потом уже где-то чуть ближе к вечеру она начала немного ходить. Вот у нас на кухне, получается, линолеум у нее копытца разъезжались в разные стороны. Это было довольно-таки весело и грустно наблюдать одновременно. Сейчас вот перестали и соски сай, пьет из чашечки. Парное молочко козу подоила и сразу бегу кормить. А почему не коровье? Но ветврач, как нам сказал, что это схоже материнское молоко с козин. И вот мы решили козей поить. Теперь Мия вальяжно прогуливается по двору, познакомилась с курами, козой и коровой. Правда, те ее не приняли, поэтому общается она больше с людьми. Подъедает кусты роз, да и вообще чувствует себя хозяйкой. Я цветочки разрешаю и розу свою любимую. Пионы свои любимые. Ну, это мои любимые цветы. Роза и пионы. Она их ест. Она ест. Я молчу, стою. Козе попадает, а, а ей разрешаю все подряд. Как оказалось, Мия неприхотливое животное. Пьет молоко, ест траву, вот и весь рацион. По вечерам ее впускают в дом переночевать. Правда, вместо положенной подстилки для сна она выбирает хозяйскую кровать. Со мной спит. Я говорю... Ну, и, ну как, я его не могу прогнать. Залезай сам. Тут дочь была другая у меня в гостях. Она пришла в спальню к дочери, к дочери на диван залезла. Она говорит, нет, я уж не бабушка, говорит, я не допущу. Она, иди к своей бабушке. И вот человеком становится с нами вместе. Интересно, что за две недели, пока Мия живет э, в семье, она настолько привыкла к людям, что не боится даже меня. Хотя мы с ней знакомы всего лишь, э, ну, не больше 20 минут. Ест траву, общается с людьми, в общем, наслаждается жизнью. 
Семья настолько привыкла к олененку, что расставаться с ней им будет сложно, но придется, ведь у них целое хозяйство. Это пока Мия маленькая и доставляет немного хлопот. А когда вырастет, где ее содержать? Поэтому Полина обратилась за помощью в колледж, куратору по волонтерству. Вот я связалась со своим куратором по волонтерству, она начала общаться с Прёхским. Тираским заповедником и вышли на Брянский заповедник. Вот сейчас ищут транспорт, чтобы доставить. Жалко вам отдавать? Ой, я, конечно, буду плакать. Мне жалко, но меня девчонки уговаривают. И в уме представляю, вырастет же, большая будет все-таки. Куда с ним я денусь? Вот этой мыслью я только что себя успокаиваю, настраиваю себя, что ей будет там лучше. Вернуть Мию в природу уже не получится. По словам ветеринаров, она привыкла к человеку. Да и мать, если найдется, может ее не принять из-за запаха. Поэтому Брянский заповедник – это лучшее решение для жизни дикого животного, привыкшего к человеку. Теперь остается дождаться решения, каким образом будут Мию туда перевозить. А на сегодня это все. Далее смотрите прогноз погоды. Следите за нашими новостями в сети интернет, на нашем сайте, на официальном сайте администрации в социальных сетях. Всего доброго и хороших выходных! Натяжные потолки от установщика номер один нашего региона студии «Парсек» – это более 10 лет работы на рынке натяжных потолков, профессиональные монтажные бригады, собственное производство, контроль качества на всех этапах изготовления и установки, гарантийное и постгарантийное обслуживание, обоснованная цена и все виды материалов, существующие на рынке. Натяжные потолки от студии «Парсек». Доверяйте профессионалам. Бесплатный выезд технолога вы можете заказать по телефону 76 48 48, код города 49 67. Звоните прямо сейчас и получите дополнительную скидку.